やるき、元気、たまき、霊感太郎とのたまきのズバーッとじじネタトークです。こんにちは。はい、今日のお題はじゃん。小西ひろゆきさんへのリクエストを占おうと思います。はい、基本的に1日2本動画アップしています。え個人鑑定の申し込み方法なんですけれども、リニューアルして動画概要欄に書いてあります。で、お知らせ3つあります。まず、オンラインサロン、たまきの人生向上委員会は、毎日の過ごし方とか、あと YouTube でアップできない動画とかアップしてます。で、マチュールの方は、人生後半戦長いので、誰とどう行きますかっていうのを真面目に考えるところです。次のオンラインセミナーはね、介護についてですね。はい。で、ズバッとタロットは、丁寧に意味を書きました。絵と意味を書いて作りましたので、ぜひお手に取ってください。アマゾンで売ってます。さて、コニタン。コニシさんへのリクエストを、このように募集しまして、ね、あのー、コミュニティで募集して、そのままになってました。ごめんなさい。<笑>すいません。<笑>締め切り4月3日夕方って書いて、すぐ占おうと思ってたら、なんか、選挙のこととか、そう、いっぱい占わなきゃいけないことがいっぱい入ってきちゃって、今、今更になっちゃって、選挙も終わっちゃったし、みたいな感じなんですけれども、占います。リクエストがそんなに多くないので、8件なので、全部ザーって占っちゃいますね。で、あとのリクエストで出てくるんですけれど、あの、カバラス秘術でどんな人なのかっていうのと、泉代表との相性とはっていうのをリクエストしてくださった人がいたので、最初に説明しちゃいます。えっ、ー、と、小西さんが現在数3、過去数1、未来数11、泉代表が現在数3、過去数11、未来数9、似てる。<笑>似てる。似てる。そんなに遠いところにいないです。近いか遠いかで言うと性格が結構近いです。性格が似てますね。3の11といえば、あれですよ、あの、河野太郎さんと同じです。3の11。河野さん。河野太郎さんと、他にもい,いっぱいいたな、3の1の人。山口達也さんもそうでしょ。いるんですよ。有名人3の1多いんですよ。うん。まあ、3、3でしょ ?1 でしょまあ、基本的に、もう自分を見てっていう自分を、が主役で自分を表現するよ、自分を見てっていう人ですね。ええ。河野さんもそうでしょなんか、もう俺の世界観を見てくれ、みたいな感じ。小西さんも俺の世界観をプレゼンするから、ほら思う存分見ていくちょうだい、みたいな、そんな感じよ。うん、わかるわかる。うん、3の1、ね。で、泉さんが、まあ、この過去数の1が11になったバージョンなので、小西さんの方が、どちらかというと、あの、現実的っていうか、地に足がついてるっていうか、ふわふわってしてない。スピリチュアルとかあんま好きじゃないかも、みたいな、そういうタイプ。泉さんの方が11なので、ちょっとこう、浮き離れ感が、小西さんよりも若干、まあ、過去数だからあんまりそんなに、もう年齢もね、あ、まだ50、五十歳にはいってないのか。まあもうすぐ9になるのか。待て。<笑>ごめんね。えっと。そうか。いや、小西さんも未来数11位あったなと思って。そっかそっか。11と9。うん。あ、まあまあ、でもやっぱ似てるね。総合的にね。泉さんの方が若干ちょっと浮世離れした俺を見てくれ、みたいな感じ。うん、自己表現みたいな人だけど。小西さんも、まあ、なるんだな、11に。うん、なるほど。相性は似てるので、二人はもう気がぴったりだと思う。考えか、考え方っていうか、うん、なんだろう、性格とか、盛り上がる感じですよね。三、三が集まると、楽しいねみたいな。一、三、五あたりが集まっちゃうともう楽しくて楽しくて盛り上がっちゃって、うん、はめ外しちゃうみたいな感じ。なので、な、なんだろうね。そういう、今回の、この騒動を引き起こすのも、こう、この内輪のノリみたいなのがあったのかな、みたいな。どうなんだろうね、泉代表も、や、やっちまえよ、みたいな。なんか、そういう感じあったのかな、みたいな。ちょっとふと思ってしまった。はい。カバラスヒーチャー、ジュツはそんな感じです。はい。で、まず、1問目。HN さん。あの、今回はちょっと時系列じゃなくて、ごめんなさいね。はい。前回の立花さんの回みたいに、心理や精神の状態を知りたいです。注目される快感が何より優先する無計画型か、プロレス的に役割やキャラクターを演じてるのかなど。なるほどね。まあ、ど
、え、どんな人でいいですかうん。タロットさんから見てどんな人って見ると多分、そういう何キャラなのかがわかると思います。いや、3の1でしょう、でも。このタロさんと同じだよ、なんか。キャラを演じるっていうより、あの、素でやってると思うんだけど。<笑>うん、あの、ノリで、行っちゃえ、みたいな、うん。自分が楽しいと思ったら、きっと周りも楽しいはずだ、みたいな。うん。さあ、なんだろうね。自分が面白いと思ったら、興味があると思ったら、それをもうみんな、みんなも楽しんでくれるはずだ。楽しませたい、みたいな。サービス精神が旺盛なんですよ、さんの人。河野太郎さんも多分、あの、サービス精神みたいな感じで。これを、どうだろうこの、俺のアイディア素敵でしょ面白いって思うでしょみんなみたいな。そういう感じの気がするんだけど。小西さんもそんなノリじゃないかな。はい。僕いいもの見つけちゃったんだけどさ。いいものを発見しちゃったんだけどさ。見て見て見てこれみんな喜ぶんじゃないみたいな。なんかそう、そういうノリじゃないなんか。あね、別にさ、なんかで、三の人って、その、何、遠い先に何が起こるかみたいな、そこまでの計画性がないのよ。目先の楽しさみたいな。直近の楽しさが一番大事なの。なので、長期的な計画が立てられないみたいな。それが一番注意しなきゃいけないことなんだけど、それが出ちゃったんじゃないもうなんか、ほら、こんな、いいもの発見しちゃったけどさ、みんなに見せちゃう。いひいひ、楽しそうでしょ。何が起こるか先まで何も考えてないみたいな。ごめん、タロットさんに聞いてた。<笑>えっと、どんな人か、どんな人か、ズバッと出ました、はあ。ペンタクルの5と10が同時に出るっていうね。なんか困窮してる。経済的、精神的に、こう、困窮してるカードと、豊かなカードがすごい極端に出てる。なるほど。で、カップのナイトとバンドのナイトが逆か。なるほどね。どんな人、難しいな。一言、一言で。え、臆病者だと思う。バンドのナイトとカップのナイトが逆向いてるでしょ勇ましくはないよね。ナイトが両方逆を向いちゃったら、あの、戦ったり、正々堂々戦う気はさらさらなくて、ちょっとこう、卑怯とか消極的とか、うん、なんかこう、なんだろうな、いつでも逃げられるぜみたいな体制を作っておいてる人のような気がする。ちょっとこう、ビビリみたいな感じ。そうね、一言で言うとビビってる、ビビリみたいな感じが出てるのと、これなんだろうね、ペンタクルのこと10。本当は困ってるのかななんか状況的に。人生全般。困ってるのかもしれないけど、困ってるように見せない。自分は豊かで幸せだって見せるように、そこは演じてるのかもな。うーん。ちょっとこう難しいね。ペンタクルの5と10が同時に出るっていう、両極端な感じ。本当は自分のその、なんか精神的な、貧しさみたいなのを知ってるんだけど、豊かに見せようとしちゃってんのかなみたいな全体的に、うん。そんな感じがするね。対策注意点に相当の7、泥棒カードが出たので、うん。あの、不正とかね、人を裏切ったりするのに注意だよみたいな。もっと、あなたの性質だと、ビビリで、臆病で、なんか、こう、正々堂々やらない。で自分の弱さをこう隠すみたいなところがあるから、それが悪い風に出ちゃうと、なんか不正なことしたりとか、こっそりね、まあ、意図があ,あろうとなかろうと、なんか悪いことしする可能性があるから気をつけてね、みたいな感じが出てますね。うん、長くなっちゃったらどんな人かが、うん。はい。なので、うん、無計画型ですね。<笑>無計画型で、かつ、でもキャラを演じてるのはもうある。うん。なんか幸せそうに見えるようには演じてると。続いて、えー、役者リさん、えー。NHK やフジテレビを訴えるらしく寄付を募っていますが、お金は集まるか、訴訟はどういう結果になるか
。で、2番目、カバラ。あ、これはさっきやった。じゃあ、えっ、ー、と、お金が集まるか。訴訟するんだ。お金が集まりますか。訴訟もね、こう、お金を募る時代になったよね。共感して,って、訴訟するから。共感した人はお金ちょうだいみたいな。うん。まあでも、いいよね、なんか。集まるか。集、うん、ズバッと出ました。皇帝の逆とインジャの逆。ああ、なんか、あの、例えば、社会的な責任を負ってるような人とか、大きな組織にいる、なんか、そうん、有名な人とか、そういう、しっかりした人はお金出さないと思う。一般市民とか、そういう人から集まりそうな気がする。うん。なんかちゃんとこう、社会的に有名な人とか、責任を負って生きてるような人は関わらなそうな気がする。でもまあ、集まるんじゃないかな。一般市民からみたいな感じがする。一般市民うん。そうね。で、訴訟はどういう結果になるか。もし訴えたらね、ま、まだ、まだ訴えてないでしょそうなんだ。もし訴えたらどういう結果になるのか。これは正義のカードがどう出るか。正義のカードは正位置向いたら勝つかな。力の逆。ダメかなズバッと出ました。えー、そもそも訴えないか、訴えても勝てない気がする。はい。ですね。続いて、あなんと、小西氏は河野太郎氏のファミリー企業であるアゼブ食品から、ここで河野太郎の名前が出て、まさかの、カバラス技術一緒だった。<笑>そっか、そんなつながりが、そっか、なんか共鳴するところがあるんだろうね。やっぱカバラス技術ね、現在数過去数同じ人って、に、似てるなって思うよね、お互い。私も、あの、ご相談者様で、ま、自分と全く同じ人って、なんか自分みたいだなって思う、似てるなと思って。だなんか共鳴しするんだろうね。アザブ食品から3年で69万円のアスクルの商品を購入しているそうだが、このことと総務省文書と関係があるのか、上記アスクルの取引は不正な取引や利益供与と言えるのか、それとも単なる違法な小取引なのか。はい。えっ、ー、と、これと、購入したことと、この、総務省文書が、関係があるか、関連はありますか玉木、ここで、あ、ね、河野太郎さんの名前が出てくるって知ってて、さっき、カバラの時、河野太郎さんの名前出したのかなって、思ってる人もいると思いますが、知らずに<笑>、出ました<笑>。ね、えっ、ー、と、関係があるか、ありそうです。ズバッと出ました。イエスで。関係あると思います。はい。続いて、えー、上記のアスクドの取引は不正なのか、不正も違法も、なんか、あ、て、適法か違法じゃない。ごめんなさい。間違えた。適法ね。正しいか不正か。OK。違法じゃなかった。不正か、いや、正しいのか。不正ね、さっきどんな人の時に注意点に不正、不正なことに注意だよって出てたけど、不正なことにともすると走りがしだからみたいな。悪魔と太陽が同時に出る。むむむむむむ、ズバッと出ました。これは三角ですね。基本的に、ただ、あの、正しそうなんだけど、なんか正しくない、なんか、ありそうよ。その、購入した以外のことかな。なんか付随する何かが、で悪いことは何かありそうなので、正しいことと違法なことが何かこう混ざってそう、ごちゃごちゃって。うん。なんとも言えないな。難しいね。続いて、総務省文書はどうやって入手したのか、その狙いは、なぜ憲法学者であると自称したのか、憲法審査会を毎週開催することを批判したのはなぜか、憲法審査会毎週開催することを批判したことや、総務省文書が問題が原因で議員辞職することになるか。ほうほう総務省文書はどうやって入手したのか。どうやって<笑>どうやってどうやっては多分ね、出ない、え
、ちょっと難しい。タロットカードではどうやっての、なんか選択肢がないと、こういう、なんか、経度か、こういう経度か、こういう経度か、みたいなのがないと、ちょっと難しいので、これはちょっとごめんなさい。どうやって、うん、誰って、こう、出るわけじゃないので、えっ、ー、と、狙いだけいいですか。その小文書を入手した狙いは何か。悪いカードなのか何なのか。狙い。どこだ狙い。ズバッと出ました。強めのカードがめっちゃ出たね。しかもさ、正義とかワンドの2とかソードの2とかこうさ、2のカードがいっぱい出てんのよ。ほほう、狙い。多分最初は、何に使おうかなっていう意図ははっきりしてなかったと思うの。で、うーんとね、入手してから考えようみたいな感じ。あの、冒険に、冒険っていうか何かこうね、積極的に使おうか、いや、なんか内容によってはこう、開封し、封印、封印したままにしておこうかみたいな、どちらにしようかっていうのは、何にも、こう、入手するときには考えてなかったと思う。入手してから何にしようか考えよう、みたいな、そんな感じが出てます。そうね。あ、でも自分の力なんか権力なり、なんか何かの力になったらラッキーだな、みたいな感じが見えますね。はい、続いて、なぜ憲法学者であると自称したか。なんで<笑>なんで自称したかなんでえなんで憲法学者であると自称したかこの発、自称したこの、これについて知らないんだけど、なになになんか問題があったの憲法学者じゃないのに憲法学者って言ったのどう、どういうことこれなんで、すごいポジティブな気持ちよ。ズバッと出ました。なぜか、なぜ自称したのか。ね、なんか、なんだろうね、これ。自信はあるよ、とりあえず。自信があったし、自称することで、ラッキー、幸運が得られるし、またさっきのソードの荷が出たね。何か選択できるし、みたいな感じが出てる。とりあえず、すごい自信があって、むしろなんかこうみんなに教えてあげましょうみたいな感じが出てますよ。これよくこの発言わかんないんだけど。憲法審査会を毎週開催することを批判したのはなぜか。これも知らないんだけど何これ。毎週開催することを批判した。ちょっとことの経緯がわかんなすぎて。あの、回答がコンチンカンだったらごめんなさいね。なんで批判したのか。え、自分が先生だと思ってるから。自分が偉いからだよ。ズバッと出ました。自分がルールであり、先生であり、教える人だからみたいな感じ。うん。です。<笑>だからさっきからめっちゃ自信があるんですよ、自分に。この件に関して。ええ。自分は専門家だからみたいな感じ。で、これらを批判したこととか、文書問題で辞職することはあるかこれは大あるかなだけで見ますね。辞職はあり得るか今日、あの、参議院議員のなん、なんか、何議長違う。議長じゃない。な、何か、を脅されたけどね。なんだっけ。辞職はあるかないかなズバッと出ました。死神の逆。確かに過去を断ち切るみたいなのは出てるから、もしかしたら辞職あるかもしれないけど、でも、また当選すると。<笑>だから、えっ、ー、とこ、これを機にもうずっと辞職してもう二度と政治家として出てこないんじゃなくて、政治家続けるか、まあなんかやめたり何かこう、何かの役がなくなったりしても、また再び、這い上がってくるみたいな感じなので、うん、あんまりダメージはなさそうです。うん、はい
。続いて、桜田ひどきさんでいいのかなゆうきさん。1、日本を良くしようという思いは何パーセントくらいありますか ?2、何のために国会で質問をしているのでしょうか無駄な質疑で国会を引っ掛けましているだけのように見えますし、動画のコメントでもそのように書けられているので。3、質疑の時、人を指さしたりして失礼だと思うのですが、<笑>エビート意識が高いのでしょうかさっきそう、あの、私、そう、法のカードが出たでしょ自分は先生だ、自分は専門家だ、みたいな、そういう自信があるのよ。自分が教える立場だ、みたいな。なので、そういう感じなんでしょうね。何気に自慢みたいに聞こえるのをチラッと挟んできたりしますし、承認欲求もつき、強そうです。いや、3はね、さっきのでいいと思う。あの、なんで憲法審査会を毎週開催することを批判したのはなぜかみたいな時の回答で、あれでもうそのまんまでいいと思います。あの、自分が先生で専門家って思ってる。うん。だから偉いく、自分は偉いみたいに思ってるっていいと思う。じゃあ1番。日本を良くしようと思う思いは何パーセントあるか。ズバッと出ました。キーになるカードは女教皇の逆なんだ。でも下の方はいいね。うん、何パーセント 50% かなうん、50% くらい。なんかこう、生まれ変わらせようみたいな、そういういい感情もありますよ。うん、人々の不安とか迷いを解消しようみたいなのもあるんだけど、それよりもご自身の感情のコントロールのが効かないみたいな、暴走しちゃってるみたいなのがかかっちゃってるので、50% くらい。うんえー、何のために国会で質疑をしているのか。何の目的で、ぐちゃぐちゃと、<笑>ぐちゃぐちゃといろんな質疑をしているのか、引っかき回しているだけのように見えるけれども、ね、実はあれが自分の正義だと思っているのか、本当に混乱させようという、それだけなのか、面白がってるのか、何のためにやってるのか。昭和とかなも入れてみますね。何のため報われないな。あ,あ妨害ですね。<笑>ズバッと出ました。正義ではない。邪魔したいみたいな。とにかく邪魔とか、あの、ずる賢さとか、もう、もう、なんか問題を作ってやろうみたいな。これは生産性みたいなのはゼロです。うん。生産的ではないっていうのは分かってるし、妨害、邪魔、嫉妬、ずる賢さ、卑怯、スパイ。<笑>なんかそう。とにかく問題をとにかく自分で作ってやろうみたいな、そういう問題を発掘したり、こうね、作り出して邪魔をするっていうのが目的です。なので、引っ掛けますが、それは合ってます。はい。正解。続いて、イエティママさん。1、クイズを小西博之議員は議員辞職しますかそれさっき答えた。えー、次の選挙で落選しますかこれもさっきなんかまた当選しそうって出たけどもう一回見る。当選、落選するか当選するか、海外に亡命するか。本人は亡命するとは言ってない。<笑>海外の亡命はないんじゃないえー、次回選挙に出たら当選するか落選するか。なんかさっき見る限り、またね、這い上がってきそうみたいなカードが出たから。当選しそうな気がするけど。フールの逆なんだ。あ、微妙だな。ズバッと出ました。あ、微妙だ。三角。<笑>ちょっとまだわかんないような感じが出てる。うん。うん。三角だね。50% くらい。海外に亡命するは、多分ないんじゃないかなと思って。いいかな。うん。あとは、直文み藤田さんの、その、麻布食品についてのだーってこれ、貼っときますけど、これさっき占ったので、まあ、なんか怪しいことはありそうですよっていうことでお願いします。はい。以上になります、今日は。小西さんだけで34分も話した。はい。では、じゃんけんいきましょうか。玉木じゃんけんじゃんけんぽい。なのでパーの人の勝ち合いをじゃあねバイバイありがとうございます。